hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita akan menyimak bersama tayangan Pelangi Nusantara Tradisi Lenggang Nyai. Yuk kita simak bersama. Tari Lenggang Nyai itu berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya atau boleh dibilang Tari Betawi. Tari Lenggang Nyai itu terinspirasi dari cerita tentang Nyai Dasima. Jadi makna dari uh, atau esensi makna dari sinopsis Tari Lenggang Nyai itu adalah menceritakan tentang jatuhnya seseorang, bebasnya seseorang untuk menentukan pilihannya. Satu dari keturunan Belanda. Yang kedua dari Indonesia. Nah, kebebasan untuk menentukan pilihannya itulah yang saya ambil untuk makna daripada tari lenggang nyai. Make up itu sebenarnya faktor penunjang untuk penampilan, untuk perform ya, untuk performer. Nah kalau untuk tari lenggang nyai, karena menarikan untuk seseorang putri atau seorang putri yang menari menentukan kebebasannya, menentukan pilihan, ya harus cantik ya. Semuanya dipercantik supaya lebih cantik dari aslinya gitu.
membutuhkan adanya kostum yang real kan gitu ya nah kemudian celana panjang tapi yang dombrong yang dombrong itu kedombrang atau besar kemudian ke, kebayak baju hijau kemudian pakai toka-toka merah toka-toka itu yang menyerupai silang-silang di, di dada kemudian ada lagi ampreng depan dan ampreng belakang ada lagi namanya pending. Kalau di Betawi namanya ikat pinggang. E, lenggangnya itu kalau dari atas itu ada kayak mahkota tetap hijau dan putih. Nah teman-teman sudah menyimak tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab beberapa pertanyaan ini. Satu, di manakah letak keunikan tari lenggang nyai? Dua, Apakah perbedaan pola lantai tari tradisional dan tari kreasi? Thank you. 
teman-teman sudah menyimak tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Ceritakan sinopsis dari Tari Lenggang Nyai. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa!